你好，这是留日生活博主老孙，来自日本富山市。非常感谢你经常收看我拍的视频。今天我们来做台湾卡斯特拉蛋糕。按我这个配方做出来的蛋糕啊，一点不粘牙，并且、啊、做法超级简单，特别适合新手朋友来试做，真香，真好吃啊！首先来准备烤盘，这是十八厘米的方形模具，在模具的四周铺上一层油纸，这样在蛋糕烤出来以后啊，非常方便脱模接下来打发蛋白，首先来分蛋。这里将每一个鸡蛋的蛋清先放到一个小碗里的目的啊，是防止万一有一个鸡蛋坏了的话呢，不会影响其他打好的鸡蛋。并且呢，还有一条不成文的规定：鸡蛋黄里边呢可以有鸡蛋清，但是呢，鸡蛋清里边不能混有鸡蛋黄。据说鸡蛋清里边混入鸡蛋黄以后呢。会影响打发蛋白然后在鸡蛋清里边倒入半勺米醋，开始打发蛋白。当看到蛋白起大泡以后，加入三分之一的糖。这里我一共用了一百二十克白糖。当大气泡消失以后，再加入第二次白糖。看到纹路的时候呢，加入最后一次白糖。整个蛋白打发过程需要两到三分钟。当最后提起打蛋器，出现视频这样的直钩。当把盆扣了以后，蛋白不会流下来，就说明蛋白已经打发完成了。接下来准备蛋黄部分，首先用打蛋器将蛋黄搅拌均匀，打发一到两分钟。之后加入120毫升牛奶，一克盐，三十克菜籽油，四十克蜂蜜。用打蛋器充分搅拌均匀，之后分两次加入一百六十克高筋面粉，用硅胶铲充分搅拌均匀。这里呢，我用到了高筋面粉。而没有用到低筋面粉。
拌均匀之后，接下来就是将蛋黄和蛋白搅拌均匀。首先去一点蛋白，放到蛋黄里边，搅拌均匀之后，再把这个混合液倒到蛋白里边，充分搅拌均匀。之后，把蛋糕液倒到刚才准备好的模具里边，在桌面上轻轻摔几下，震出大气泡。之后再用筷子划几下，目的呢也是不将气泡震出来。下面开始预热烤箱，一百七十度预热五分钟。在预热烤箱的过程当中，我们准备一个烤盘，在烤盘上倒入开水。在开水上面再放一个深溶剂，然后把模具放进去。当一切准备就绪以后，把烤盘送进烤箱。下面我们开始烤制蛋糕。烤箱的设置是这样的： 1 6 0度烤制50分钟。到点了，蛋糕烤好了，你看。多么漂亮的颜色，真香啊！厨房充满了满满的香味。在容器的底面铺一层油纸，再把模具反过来，因为很热，一定要小心，不要烫伤。之后再慢慢的截掉锡纸，我们的蛋糕就完成了。这里呢，不用等凉了以后再脱模。你看这蛋糕晃来晃去的，多么蓬松，多么渲染啊！用刀割开，看看里边的组织。你看，按下去弹回来，按下去弹回来，真的蓬松渲染。用手摆开，看看里边的组织，哇！真是蓬松渲染，相当绵密。吃到嘴里以后呢，一点都不粘牙，特别香。那口感真是太绝了。如果放冰箱里冷藏三十分钟以后再吃，那感觉更棒。如果喜欢，你也赶快安排起来吧。如果我的视频对你有帮助，请你长按点赞，鼓励一下我呗。谢谢你的大力支持。